హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం నేను గీత భగత్ ఒక సినిమాలో మనం చూస్తూ ఉంటే అందులో చేసిన పాత్రలు ఎంత ముఖ్యమో అంటే హీరో హీరోయిన్ విలన్ ఇలా ఎంత ఇంపార్టెంటో కొన్ని కొన్ని సినిమాల్లో ఆ వెనకాల ఉండే బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఆ సెట్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అలాంటి సెట్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఎంతో ఆలోచించాలండి ఎంతో రీసెర్చ్ చేయాలి అందుకే అందులో ఆలోచించి ఎన్నో సక్సెస్ఫుల్ సెట్స్ని అంటే సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిమ్లో ఉన్న సెట్ మొత్తం సక్సెస్ఫుల్లే కదండి సో అటువంటి సెట్స్ని మనందరికీ అందించారు మగధీర లాంటి సినిమాలు మర్యాదరామన లాంటి సినిమాలు మనందరికీ అందించిన ఆర్ట్ డైరెక్టర్ రవీంద్ర గారు ఉన్నారు సో భాగమతి సెట్తో మరింత పేరు తెచ్చేసుకున్నారండి ఆయన మాట్లాడదాం మరి ఈ ఫిలిం గురించి రండి హాయ్ అండి చాలా బాగుంది మీ ఆఫీస్ ఎంతైనా ఒక ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు ఇంత బాగుంటుందని ఇప్పుడు మాకు అర్థమైంది ఆర్ట్ ప్రతి చోట కనిపిస్తుంది అండ్ మిమ్మల్ని కలవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది మళ్ళీ ఒకసారి అది కూడా బాగుమతి రూపంలో అండ్ బాగుమతి రిలీజ్ అయిపోతుంది ద అంటే ఫస్ట్ ట్రైలర్లో ఒక డైలాగ్ వస్తూ ఉంటుంది ఎవడు పడితే వాడు వచ్చి పోవడానికి ఇది ఏమన్నా పాసిబులేదు అద్దా కాదు భాగవతి అడ్డా అని చెప్పి సో అడ్డాని చాలా చక్కగా తీర్చిదిద్దారు అనిపిస్తుంది ట్రైలర్లో చూసినంత వరకు చాలా భయం కూడా వేస్తుంది ఆ సెట్తో నాకు పరిచయం ఉన్నా కూడా బట్ దాని వెనకాల మీ కష్టం చాలా ఉంటుంది అప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం బట్ ఎంత ఎన్ని డేస్ పట్టింది అసలు మీకు ఆ సెట్ క్రియేట్ చేయడానికి ఐ థింక్ వన్ మంత్ అండి మ్యాక్స్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ డేస్లో వేసాం అది అంతే అంత పెద్ద సెట్ సో థీమ్ అంతా అశోక్ గారు మీకు ముందు చెప్పడం జరుగుతుందా లేకపోతే ఈ నరేట్ ద స్టోరీ సో ఆ స్టోరీకి ఎలా ఉంటే బాగుంటుందని మేము ఫస్ట్ రీసెర్చ్ చేసాం లైక్ వేరే బయట లొకేషన్స్ అండ్ దెన్ బాంబేకి వెళ్ళాం పూణే ఆ జానర్ అంతా సౌత్ నార్త్ అంతా తిరిగాం మాకెందుకు అంత వెల్కమ్ చెప్పట్లేదు లొకేషన్ లైట్ ఆ స్టోరీకి అది దెన్ మనం ఫైన్ డే హైదరాబాద్లోనే చేద్దాం అనుకోవడం అండ్ దెన్ స్కెచెస్ స్టార్ట్ చేసాం మా ప్రొడ్యూసర్స్ చూసారు ఫస్ట్ స్కెచెస్ దే ఆర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అనమాట అయితే సెట్కే వెళ్దాము బట్ బడ్జెట్ కూడా కావాలి దానికి ఈవీ క్రియేషన్స్ కాబట్టి దే వాంట్ మైండ్ అనమాట దే ఆర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ సో సో యూజ్ క్రియేషన్స్ అనగానే బోలెడ్ అనే అద్భుతమైన భారీ సినిమాలు ఇచ్చున్నారు ఆల్రెడీ సో సెట్ అనేది అంటే ఇంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అంటే డెఫినెట్గా సినిమాలో అదొక క్యారెక్టర్ అయి ఉంటుంది కదా అనుష్క గారు ఎలానో మిగతా వాళ్ళందరూ ఎలానో అది కూడా ఒక క్యారెక్టర్ అయి ఉంటుంది సో సెట్ క్యారెక్టర్ అయినప్పుడు దానికి ఇంకా ఎక్కువ కేర్ తీసుకోవాల్సి వస్తుందేమో ఎస్ అండి కదా అనుష్క గారు ఏదో ఇంటర్వ్యూలో మీ గురించి చెప్పారు చెప్తూ చెప్తూ నేను ఆ ఫ్లోరింగ్ దగ్గర కూడా చాలా చాలా కేర్ తీసుకొని రవి గారు చేశారు అని నడిచేటప్పుడు ఒక సౌండ్ ఇవంతా కూడా అంటే బేసిక్గా ఏంటంటే జనరల్గా సెట్స్ వేయడం ఒక పద్ధతి ఈ మూవీకి ఏంటంటే మీరు అన్నట్టుగా బాగమతి ఎలాగనో హౌస్ ఒక క్యారెక్టర్ కావాలి అంటే ప్రతి సెట్కి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఉంటుంది బట్ దీంట్లో ఏంటంటే మేజర్ పార్ట్ ఇన్వాల్వ్ అనమాట సెట్ అనేది అంటే మోర్ దెన్ ఫార్టీ డేస్ షూట్ ఉంది దాంట్లో ఒక స్కేరీ ఫీల్ రావాలి దట్ యూనో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక కింగ్ ఒక క్వీన్కి కట్టి ఇచ్చిన గిఫ్ట్ లాంటిది అది దట్ అక్కడ ఎవరు ఉండట్లేదు లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్స్ ఎవరు ఉండట్లేదు అది ఒక గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉంది కాప్స్ హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉంది లాక్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ దే ఆర్ ఓపెనింగ్ ద డోర్స్ అనమాట సో ఇదంతా మనం స్టడీ చేయాలి ఇంకోటి బంగ్లా అంటే ఏదో పెద్ద పెద్ద పిల్లర్స్ వేసేసి ఏదో చేసి అనేది కాకుండా కొత్తగా ఉండాలి కన్విన్సింగ్గా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ని బేస్ చేసుకుని చాలా వరకు డిజైన్ చేసాం అంటే జనరల్గా ఏదో నెంబర్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ ట్రై చేస్తాము దీంట్లో సౌండ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అంటే డెఫినెట్గా డిజైన్స్ అవి కూడా మార్పులు చాలా ఉండి ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మనకున్న కట్టడాలు చూస్తే డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాలా మీరు కూడా ఆలోచనలో ఎక్కడి నుంచి రీసెర్చ్ చేస్తారు కానీ మీరు అంటే రీసెర్చ్ అంటే ఒకటి అండి బేసిక్గా ఏదో చేసేసాము లేదంటే ఏదో ఎక్కడో ఏదో మూవీ చూసాము దాంట్లో నుంచి పిక్ చేద్దాం అనేది నాకు ఇష్టం లేదు ముందు నుంచి ఎందుకంటే చేసేది కరెక్ట్గా చేయాలని నా ఫీలింగ్ దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మగధీర అనమాట మగధీరాల్లో లైక్ అలాగనే చేసాం అంటే రాజస్థాన్లో బేసిక్గా మేము చేసిన ఆర్మర్స్ లేవు హెల్మెట్స్ లేవు బట్ ఏం లేవు యాక్చువల్గా బట్ మేము జనాలను కన్విన్స్ చేయగలిగాం ఇలా ఉండేది అని అది ఎప్పుడు కన్విన్స్ చేస్తామంటే అండి ప్రాపర్గా చేయగలిగితేనే సే వాట్ ఎవర్ వీఆర్ డూయింగ్ ద పర్ఫెక్ట్ ఫినిషింగ్ ఉండాలి సెన్సిబుల్గా ఉండాలి అందుకే సక్సెస్ అయింది అది సో దీంట్లో
ఎర్లీ కలర్ సినిమాస్కోప్ మూవీస్లో మజాక్ ఫ్లోరింగ్ మీకు కనిపిస్తుంది అలాంటి అప్పట్లో పిల్లర్స్ కూడా అలా ఉండేది అనమాట సో ఆ రీసెర్చ్ ఎక్కువ చేసాము దట్ టు యూజ్డ్ మోర్ దాన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పిల్లర్స్ యూజ్ చేసాం బంగ్లాలో అంటే అప్పట్లో ఏం లేదు కదా లైక్ లేబర్కి ఏముందంటే అప్పట్లో భోజనం పెడితే వాళ్ళు చేసుకుంటే వెళ్ళేవాళ్ళు ఇలాంటివి ఏం లేవు కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్కొండ ఫోర్ట్ పలకనమ్మ ప్యాలెస్ ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద కట్టడాలన్నీ అలా చేసినవే అంటే వర్క్ మ్యాన్షిప్ ఎక్కువ ఉండేది బేసిక్ ఒక మాట చెప్పాలి అండ్ అమ్మాయిలు బేసిక్గా షాపింగ్ ఎక్కువ చేస్తారు కానీ ఇప్పుడు మీరైతే ఎక్కువ చేస్తారేమో నాకు తెలిసి ఎక్కడ ఏ డిజైన్స్ ఉన్నాయి ఏది మనకి పనికి వస్తుంది కొత్తగా మార్కెట్లో ఏ డిజైన్ నేను చూస్తూ ఉంటాను ఆ ఏ క్లాత్స్ ఏ డిజైన్స్ ఏంటి అని నాకు తెలిసి మీరు వాటి కోసం కూడా చూడాలి ఎందుకంటే కర్టెన్స్ అవి కూడా ఉంటాయి కదా బొంగ్లాలో సో అవన్నీ కూడా మీరే చూసుకుంటారు బట్ యాక్చువల్ చెప్పండి నాకు ఫ్యాబ్రిక్ అంటే చాలా భయం అండి అంటే ఎక్కడ ఏ సెట్లో కూడా కర్టన్స్ అంటే ఫస్ట్ నేను టెన్షన్ పెడతాను పర్సనల్గా ఎందుకంటే అది చాలా విచిత్రమైన సబ్జెక్ట్ ఐ డోంట్ నో నాకు చాలా నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు ఎంత పెద్ద సెట్ అయినా వేస్తాను కానీ హౌస్లో కర్టన్స్ బెడ్ షీట్స్ పిల్లోస్ అంటే నాకు ఎందుకు తెలియని భయం వచ్చేస్తుంది అది ఎందుకు తెలియదు అది ఫోబియాలా తయారై చూసారా అది ఆడవాళ్ళ పని మాత్రమే బట్టల షాపింగ్ అనేది ఆడవాళ్ళు చేస్తేనే కరెక్ట్ కట్టెన్లు అవి మగవాళ్ళు కొనలేరండి సో నేను కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ కూడా అవుతాను బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏదో మ్యాజిక్ చేసి లాగేస్తాం అనుకోండి బట్ కొద్దిగా నాకు కష్టమైన పని అది బేసిక్ సో నాకు తెలిసి వేరే వేరే చోట్ల ఎక్కువగా మీరు చూసేసి ఉంటారు అన్ని ప్లేస్లు షాపింగ్ వల్ల లేకపోతే ఎక్కడెక్కడ ఏమో ఉన్నాయని చెప్పి సో బాగుమతి కోసం ఎక్కడెక్కడ తిరగడం జరిగింది అంటే ఆ మెటీరియల్స్ కోసం కానీ ఆ సెట్ వేసేటప్పుడు అంటే ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అండి రీసెర్చ్ ఎక్కువ చేసాము గూగుల్లో పైన్ నెంబర్ వన్ మేము వెళ్ళింది బాంబే పూణే అలా వెళ్ళాం అంతే కానీ ఎక్కువ అంటే నెవ్వే డేస్ ఏంటంటే గూగుల్లో వచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ మీకు దొరికిపోతున్నాయి కాకపోతే ఫస్ట్ టైం సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద ఒక కొత్త టెక్నిక్ని చేసాం ఈ సెట్లో అంటే మర్యాద రామన్నకి అయితే ఎలాగ మేము ఒక టెక్స్చర్డ్తో ఒక బొంగ్లో ఎలా కట్టామో మర్యాద రామన్ హౌస్ సెట్లో అది ఫస్ట్ టైం చేయడం అనమాట ఫర్ దట్ వీ గట్ పేటెంట్ అది అది అందరికీ తెలిసిందే దీనికి ఫస్ట్ టైం కొత్త టెక్నిక్ని చూసి అలాగ అప్లై చేసాం అనమాట సో నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది మామూలుగా ఇప్పుడు వన్ మంత్ చాలా ప్రేమగా ఎక్కడెక్కడో రీసెర్చ్ చేసి అవన్నీ కొనుక్కొని తీసుకొచ్చి కట్టిన సెట్ని తీసేసేటప్పుడు ఎవరు తీస్తారు అలవాటు అయిపోయింది మీరు మీ వాళ్ళే మా వాళ్ళే తీస్తారు ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది అంటే చాలా టఫ్ జాబ్ అది సో ఎప్పుడైనా ఉంచేసిన సెట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఇంకా మర్యాద రామన్న ఉంది ఇంకా ఇంకా అలాగే ఉంది అది సో అలా అన్ని ఉంచేస్తే బాగుంది హ్యాపీగా ఉంటుంది అవును ఇది కూడా బయట వేసుంటే బాగుంది అది ఫ్లోర్లో కాబట్టి తీయాల్సి వచ్చింది అండ్ బాహుబలి వరకు రాజమౌళి గారితో వర్క్ చేసిన మీరు బాహుబలికి వర్క్ చేయకపోవడానికి రీజన్స్ బాగుమతి రావడం వల్ల అట్లేం కాదండి బాహుబలి ఫస్ట్లో అది పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ లేదు ఒకటే బేసిక్గా ఫర్ దట్ దే ఆస్ మీ ఫర్ ఫోర్ ఇయర్స్ అనమాట సో అంటే నాకు కొద్దిగా కష్టం అయిపోద్ది అనమాట అందుకని బట్ వరల్డ్ వైడ్ ఎంత పెద్ద సినిమా అది అనిపించిందా తర్వాత పోనీ అప్పుడు కష్టం అవుతుంది ఓకే సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అనిపిస్తుంది అనిపించిందా చేసి ఉంటే బాగుంది లేదు నట్టేం లేదు ఎందుకంటే నాకు కొన్ని టార్గెట్స్ ఉన్నాయి అనమాట అంటే బాహుబలి రిలీజ్ అయ్యే టైంకి నేను ఇవి చేసేయాలని పెట్టుకున్నాను సో నేను కంప్లీట్ చేసుకున్నాను బికాస్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇంటీరియర్ సాల్స్ అనమాట కొన్ని పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ దెన్ వీ వాంట్ ఓపెన్ ఉన్ బోటిక్ అండ్ దెన్ వేరే మూవీస్ ఉన్నాయి నేను ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీన్ మూవీస్ లెవెన్ మూవీస్ కంప్లీట్ చేశాను సో అది వన్ టూ మాత్రమే ఆగేది ఫోర్ ఇయర్స్ లో మీరు లెవెన్ కంప్లీట్ చేసేసారు అనమాట అదొకటే రీజన్ ఇంక వేరే ఓకే సో నెక్స్ట్ సినిమాకి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మళ్ళీ మేము రాజమౌళి గారితో అది డైరెక్ట్ ఇష్టం అండి ఎప్పుడైనా అంతే చాయిస్ నేను ఎప్పుడు కూడా నేనే చేయాలి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర అనేది నేను ఒప్పుకోను బేసిక్ గా ఐ అగ్నెస్ట్ ఫర్ దట్ ఎందుకంటే అది టైమ్ సబ్జెక్ట్ని బట్టి చూస్ చేస్తారు అంతేకాని మనం ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు మంచిది వస్తే మంచి ప్రాజెక్ట్ వస్తే డెఫినెట్గా చేస్తాం మంచిది రాలేదంటే మెల్లిగా దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తాం అంతేకాని అండ్ దీనికి ఆర్ట్ డైరెక్టర్తో పాటు మీరు ఇంకొక జాబ్ కూడా చేసినట్టున్నారు ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా కూడా ఎందుకని అలా రెండు అంటే ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అంటే బేసిక్గా ఇది హాలీవుడ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అనేది కాస్ట్యూమ్స్ మేకప్ లొకేషన్స్లో కూడా మోర్ ఇన్వాల్వ్ అయి 
సో ఇప్పుడు మొత్తం మనకి దీంట్లో అనుష్క గారు వేసుకునే కాస్ట్యూమ్స్ అవన్నీ కూడా మీ దగ్గరకు వచ్చి ఫస్ట్ ఓకే చేస్తారు ఉన్నాడు భాస్కర్ ఉన్నాడు ఈజ్ బిగ్ డిజైనర్ తను చేశారు అంటే ఒక డిస్కషన్ ఉంటుంది మాకు బేసిక్గా జనరల్గా ఏంటంటే వాళ్ళంతటి వాళ్ళు చేసేస్తారు ఇన్ జనరల్గా వేరే మూవీస్లో అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మమ్మల్ని వాళ్ళు అడగడం మేము వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయడము ఇలాంటిది ఒక టీమ్ వర్క్ అనమాట దాంట్లో ఏంటంటే ఎక్కడ టెన్షన్స్ ఉండవు ఒకే టోన్లో వెళ్తుంది మూవీ రావడానికి <laughs> చేశారు మగ దీర బాగానే చేశారండి డెఫినెట్ గా ఎందుకు నేను కొద్దిగా వెనక్కి ఉండేవాడిని వాళ్ళే ఇప్పుడు మీరు ఎలా అడిగారు ఎందుకు రాలేదు ఎందుకు రాలేదు ఏంటి సార్ ఇన్ని మూవీస్ చేశారు మీరు ఇప్పుడు వరకు ఏదేదో చైనోడు కూడా ఏదో చేసేస్తున్నాడు అంటే పాపం వాళ్ళే నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు అండ్ మేము మీ గురించి విన్నాం మీరు అసలు అంటే పొద్దున్నే ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేచి మళ్ళీ రెండింటికి పడుకుంటే మధ్యలో టూ అవర్స్ మాత్రమే నిద్రపోవడం వల్ల ఇలాంటి అద్భుతమైన ఏమంటారు ఊహాత్మకమైన చిత్రాలు మీకు వస్తూ ఉంటాయి ఆ రెండు గంటల్లో టెన్షన్స్ ఉండే అందరూ అంతే ఉంటారు బేసిక్గా ఓ టెన్షన్ వల్ల టెన్షన్ అంతే పెద్ద ఐడియాస్ రావు నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఆ రెండు గంటలు మీరు రెస్ట్ తీసుకొని అప్పుడు ఏ సెట్ వేయాలి ఏంటి ఏ డిజైన్ అని ఊహించుకోవడానికి లేదు లేదు అంత సీన్ లేదు అంటే బేసిక్గా అంటే మేము వేరే వాటిల్లో కూడా ఉన్నాం కాబట్టి ఇంటీరియర్స్లో వాటిల్లో కూడా సో ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే నేను మేము అనుకున్నది చేయాలనేది ఒక చిన్న ఇది టైము అంటే ఐ యూస్ టు when i was in intermediate also the same timing anamata almost ante early morning laydam mm. late work work panje ante chadukoda appatlo adu alavata ayipindi andaru ante untaru re ilanti anavasaranga maa intlo vinakandi early morning levadam chadukodam alanti kashtam so adu alavata ayipindi ante 4 hours sleep maximum 4 and 1/2 hour untundi ante devuda ఓకే గ్రేట్ అందుకనే మీరు ఇంతలా వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎన్ని సినిమాలు చేయగలిగారు పదకొండు సినిమాలు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా సో బాగుమతి అనుష్క ఫైనల్గా ఏమంటారు ఎలా అనిపించింది తనతో వర్క్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది అండ్ బాగుమతికి అనుష్క ఎలా ఉందనిపిస్తుంది నాకు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు అంటే అందరు చెప్పే మాట వెరీ ఎక్సైటెడ్ అండి అసలు చాలా ఇది అందరు చెప్తుంటారు బేసిక్గా అలానే నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు బట్ ఛాలెంజింగ్ సబ్జెక్ట్ అంటే నాలాంటి వాడికి ఏంటంటే కొన్ని పీరియడ్ మూవీస్ చేసి అగైన్ ఆ జానర్కి వెళ్ళకుండా రెగ్యులర్ మూవీస్ చేసుకుంటూ తర్వాత మళ్ళీ బాగమంతి ఇలాంటి మూవీ వచ్చినప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇంకొక రేంజ్కి తీసుకెళ్ళాలి మూవీని అంటే నా డైరెక్ట్ నా లైక్ నా డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ అంటే ఇప్పుడున్న టెక్నికల్ వాల్యూస్ కానివ్వండి లేకపోతే కాంపిటీషన్ బాలీవుడ్ హాలీవుడ్లో వచ్చే మూవీస్ వాళ్ళ క్వాలిటీ అయితే అమేజింగ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఉంటుంది అనమాట బాలీవుడ్ చెప్పనక్కర్లా హాలీవుడ్ ఎప్పటి నుంచే ఉంది యా హాలీవుడ్ ఎప్పుడు ఉంటాయి బాలీవుడ్లో లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి అయితే అసలు అవుట్ స్టాండింగ్ స్మాల్ మూవీ దగ్గర నుంచి పెద్ద పెద్ద మూవీస్ వరకు అసలు వాళ్ళు అయితే ఎక్స్ట్రాడినరీ అనమాట సో ఒక తెలుగు సినిమాలో కూడా మనకి ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎందుకు చేయకూడదు మనం చేద్దాం అనేది ఒక కస్సి అయితే ఉందండి డెఫినెట్గా ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాక్టేటింగ్ అదైతే ఉంది అది అది వచ్చి అది బాగా మతిలో ఉందనమాట ఇది నేను చేయాలంటే నాకు చాలామంది సపోర్ట్ కావాలి పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే ఒకటి బిలీవ్ చేయడం రెండోది ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడం ట్రస్ట్ అండ్ ఫ్రీడమ్ రెండు ఫ్రీడమ్ అనేది నాకు డైరెక్టర్ ఇవ్వాలి ట్రస్ట్ అనేది ప్రొడ్యూసర్ ఇవ్వాలి ఎట్టన్నా మార్చుకోండి అది ఈ రెండు కావాలి నాకు ఈ రెండు నాకు ఇక్కడ దొరికాయి నాకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు నన్ను నమ్మారు కూడా సో ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ అని చెప్పి అనుకున్నాను ఐ హోప్ చాలా బాగా వచ్చింది నా ఫీలింగ్ అనమాట సో చాలా బాగా వచ్చింది అని అందరూ అనుకుంటున్నారు ఎలాగోటో అలా చూసి సో డెఫినెట్గా బాగా వచ్చిన సినిమాని థియేటర్లో బాగా జనాలు చూస్తే ఇంకా 
పెద్ద సక్సెస్ అవుతుంది సో అలా చేస్తారని చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాంటి సెట్లు బోలేడని మీరు వేయాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఎక్కువ ఇస్తూ ఉండాలి భాగమతితో ఆగకుండా ఇది ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి